ഹായ് എല്ലാവർക്കും പഠിക്കാം രസിക്കാം എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് മൂന്നാം ക്ലാസ്സിൻ്റെ എൻവയോൺമെൻറ്റൽ സ്റ്റഡീസ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അതിലെ പുതിയ ചാപ്റ്ററാണ് ഹൈജീൻ ഔട്ട് സ്ട്രെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഫോർത്ത് ചാപ്റ്ററാണ് അപ്പോൾ അതിലെ വർക്കുകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് തന്നിട്ടുള്ളത് നോക്കാം ആദ്യം കുറച്ച് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് എന്നിട്ട് ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു ക്ലീൻ ലാൻഡിൻ്റെയും ഡേർട്ടി ലാൻഡിൻ്റെയും അതായത് വൃത്തിയുള്ള നാടിൻ്റെയും വൃത്തിയില്ലാത്ത നാടിൻ്റെയും സവിശേഷതകൾ കണ്ടെത്തി എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ ചപ്പ് ചവറുകൾ കുന്നുകൂടി കിടക്കുന്നു ഗാർബേജ് പൈൽസ് അപ്പ് അതൊരു വൃത്തിയുള്ള നാടിൻ്റെ സവിശേഷതയാണോ അല്ലല്ലോ വൃത്തിയില്ലാത്ത ഡേർട്ടി ലാൻഡിലായിരിക്കും എന്തുണ്ടായിരിക്കുക ഗാർബേജ് പൈൽസ് അപ്പ് ചപ്പ് ചവറുകൾ കുന്നുകൂടി കിടക്കുന്നത് ഈ ബാക്കിയുള്ളതൊന്ന് വായിച്ചു തരാൻ കാരണം മൂന്നാം ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികളാണ് അപ്പോൾ അവർക്കത് ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിൽ ഇത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റണമെന്നില്ല ചില വീടൊക്കെ പുതിയതായിരിക്കും അടുത്തത് മലിനജലം കെട്ടിക്കിടക്കുന്നു സീവേജ് ഇസ് സ്റ്റാഗ്നൻറ്റ് ദിവസവും വീടും പരിസരവും വൃത്തിയാക്കുന്ന ജനങ്ങൾ പീപ്പിൾ ഹു ക്ലീൻ ദർ ഹൗസ് ആൻഡ് സറൗണ്ടിങ് എവരി ഡേ മാംസാവശിഷ്ടങ്ങൾ സംസ്കരിക്കുന്നതിന് പ്രത്യേക സംവിധാനം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് സ്പെഷ്യൽ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് ഹാവ് ബീൻ മെയ്ഡ് ഫോർ ദി ഡിസ്പോസൽ ഓഫ് മീറ്റ് വേസ്റ്റ് ചപ്പു ചവറുകൾ നിക്ഷേപിക്കാൻ ചവറ്റുകുട്ടകൾ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡസ്റ്റ്ബിൻസ് ഹാവ് ബീൻ സെറ്റ് അപ്പ് ടു ഡെപ്പോസിറ്റ് ഗാർബേജ് പൊതുസ്ഥലങ്ങളിൽ മലമൂത്ര വിസർജനത്തിനായി പ്രത്യേക സൗകര്യം ഇല്ല There is no special facility for defecation in public places. വീടും പരിസരവും വൃത്തിയാക്കാൻ ജനങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല പീപ്പിൾ ഡു നോട്ട് കെയർ ടു ക്ലീൻ ദർ ഹൗസ് ആൻഡ് സറൗണ്ടിങ്സ് മാംസാവശിഷ്ടങ്ങൾ പൊതുവഴിയിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നു മീറ്റ് വേസ്റ്റ് ഈസ് ഡിപ്പോസിറ്റഡ് ഓൺ ദി പബ്ലിക് റോഡ്സ് മലിനജലം ഒഴുകിപ്പോകുന്നതിന് ഓടകൾ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡ്രെയിൻസ് ഹാവ് ബീൻ ഇൻസ്റ്റാൾഡ് ടു ഡ്രെയിൻ ദി സീവേജ് പൊതുസ്ഥലങ്ങളിൽ മലമൂത്ര വിസർജനത്തിനായി പ്രത്യേക സൗകര്യം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് ദർ ഈസ് സ്പെഷ്യൽ ഫെസിലിറ്റി ഫോർ ഡിഫിക്കേഷൻ ഇൻ പബ്ലിക് പ്ലേസസ് ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് പട്ടികപ്പെടുത്തേണ്ടത് ക്ലീൻ ലാൻഡിൻ്റെയും ഡേർട്ടി ലാൻഡിൻ്റെയും സവിശേഷതകൾ ഒരെണ്ണ എക്സാമ്പിളായിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ നോക്കാം ക്ലീൻ ലാൻഡിൻ്റെ പ്രത്യേകതയാണ് ഡസ്റ്റ്ബിൻസ് ഹാവ് ബീൻ സെറ്റ് അപ്പ് ടു ഡെപ്പോസിറ്റ് ഗാർബേജ് ഡേർട്ടി ലാൻഡിലാണെങ്കിലോ ഗാർബേജ് പൾസ് അപ്പ് ക്ലീൻ ലാൻഡിൽ പീപ്പിൾ ഹു ക്ലീൻ ദർ ഹൗസ് ആൻഡ് സറൗണ്ടിങ് എവറി ഡേ ഡേർട്ടി ലാൻഡാണെങ്കിലോ പീപ്പിൾ ഡു നോട്ട് കെയർ ടു ക്ലീൻ ദർ ഹൗസ് ആൻഡ് സറൗണ്ടിങ്സ് ദെൻ ക്ലീൻ ലാൻഡിൽ സ്പെഷ്യൽ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് ഹാവ് ബീൻ മെയ്ഡ് ഫോർ ദി ഡിസ്പോസൽ ഓഫ് മീറ്റ് വേസ്റ്റ് ഡേർട്ടി ലാൻഡാണെങ്കിലോ മീറ്റ് വേസ്റ്റ് ഈസ് ഡെപ്പോസിറ്റഡ് ഓൺ ദി പബ്ലിക് റോഡ്സ് നെക്സ്റ്റ് ക്ലീൻ ലാൻഡിൽ ഡ്രെയിൻസ് ഹാവ് ബിൻ ഇൻസ്റ്റാൾഡ് ടു ഡ്രെയിൻ ദി സീവേജ് ഡേർട്ടി ലാൻഡാണെങ്കിലോ സീവേജ് ഈസ് സ്റ്റാഗ്നൻറ്റ് ദെൻ ലാസ്റ്റ് വൺ ദർ ഈസ് സ്പെഷ്യൽ ഫെസിലിറ്റി ഫോർ ഡിഫിക്കേഷൻ ഇൻ പബ്ലിക് പ്ലേസസ് ഡേർട്ടി ലാൻഡാണെങ്കിലോ ദർ ഈസ് നോ സ്പെഷ്യൽ ഫെസിലിറ്റി ഫോർ ഡിഫിക്കേഷൻ ഇൻ പബ്ലിക് പ്ലേസസ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അർത്ഥമൊക്കെ നേരത്തെ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളതാണ് കേട്ടോ ഈ നെക്സ്റ്റ് ഇത് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞതാണ് രോഗങ്ങളും പരത്തുന്ന ജീവികളും ഡിസീസ് സ്പ്രെഡിങ് ഓർഗാനിസംസും അപ്പോൾ ഈ മന്ത് മലേറിയ ഡെങ്കിപ്പനി ചിക്കൻ ഗുനിയ ഈ തുടങ്ങിയ രോഗങ്ങളൊക്കെ പരത്തുന്നത് കൊതുകാണ് അതുപോലെ കോളറ വയറിളക്കം ഈ രോഗങ്ങളൊക്കെ പരത്തുന്നത് ഈച്ചയാണ് പിന്നെ എലിപ്പനിയും പ്ലേഗും എലി ഇത് ഇപ്പോൾ മലയാള മീഡിയം കുട്ടികൾക്കല്ലേ ഇനിയിപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം കുട്ടികൾക്ക് പഠിക്കാനാണ് ഇങ്ങനെ കേട്ടോ ഡിസീസ് ഫൈലറിയാസിസ് മലേറിയ ഡെങ്കു ഫീവർ ആൻഡ് ചിക്കൻ ഗുനിയ മോസ്കിറ്റോ ആണ് പരത്തുന്നത് കോളറ ആൻഡ് ഡിസൻട്രി ഹൗസ് ഫ്ലൈ റാറ്റ് ഫീവർ ആൻഡ് പ്ലേഗ് റാറ്റ് ഇനി ഇതുപോലെ ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റി കാർഡ് ആ ടീച്ചർ കാണിച്ച് തന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ മെയിനായിട്ട് കൊതുകും ഈച്ചയും എലീനെ പറ്റിയിട്ടാണ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് കൊതുകിൻ്റെ ഒരു ഐഡൻ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റി കാർഡിൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കുക പേരും സ്ഥലമൊക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ അതുപോലെ കൊതുകിൻ്റെ ഒരു പടമൊക്കെ വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി പേര് നെയ്യും ഡ്രില്ലിങ് ഫുഡും ഹോബിയാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ നെയ്മ് എന്താ മോസ്കിറ്റോ ഡ്രില്ലിങ് സ്റ്റാഗ്നൻറ്റ് വാട്ടർ ഫുഡ് ഹ്യൂമൻ ബ്ലഡ്
നെക്സ്റ്റാണ് റാറ്റ് എലിയുടെ ഡ്വില്ലിംഗ് പ്ലേസ് റൂഫ് മേൽക്കു വരമ്മയിലെ കൂടുതലും കാണാം ഫുഡ് റൈസ് കോക്കനട്ട് എക്സെട്രാ അങ്ങനെ ഫുഡ് പ്രത്യേകിച്ചൊന്നുമില്ല നമ്മുടെ പരി നെല്ല് അതുപോലെ നാളികേരം അങ്ങനെയുള്ള എന്ത് ഏറ്റവും എലി കഴിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനതിന് എക്സെട്രാ എന്ന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഹോബി സ്പ്രെഡിങ് ഡിസീസസ് ലൈക്ക് റാറ്റ് ഫീവർ പ്ലേഗ് എക്സെട്രാ ആണ് ഹോബി ഈച്ചയുടെയും ഫുഡ് അവിടെ വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ സ്വീറ്റ് ഫുഡ് മാത്രമല്ല കേട്ടോ ഈച്ചയുടെ സാധനത്തിൽ എഴുതാം പക്ഷേ അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എക്സെട്രാ എന്ന് എഴുതാം ക